Yeah. Why you buy it? Yeah, you can take that away. Well, actually, I guess it's cut a lot. So, the title of the seminar is about Tushanti, or actually the verb, the root is Tusha, satisfaction. Так название этого семинара Тушанти. Корнем этого слова является Туша или удовлетворение. Generally speaking, well, from my experience in ISKCON, devotees they have expect they sometimes have the wrong expectations. Мой опыт таков, что преданные в ИСКОН иногда имеют ложные, неверные ожидания. Just like the title of His Holiness David Ritamar's seminar is, I'm chanting Hare Krishna, but why am I not happy? Как вы знаете, семинар его свидетельства Иван Викторович называется "Вот я воспеваю Хари Кришна, и почему же я несчастен?" So similarly, devotional service has been summarized in four verses in Bhagavad Gita. Суть преданного служения можно описать четырьмя стихами из Бхагавад Гиты. Beginning with "Ahamsa Vasi Bravo Matatsarvam Pravartite". Iti matva bhajante mam buddha bhava samam vitaha That I am the source of all the spiritual and material worlds. Я являюсь источником материального и духовного мира. For me the entire creation of flows. На мне покоится все творение. The wise who know this perfectly engage in my devotional service. The wise who know this perfectly, perfectly. It's uh, chapter 10, verse number 8. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. So the aim of Sarna is Bhava. Так, сутью садана является бава. Бава love. Бава или любовь. Not only ecstasy, не только экстаз, but actually feelings of love. Но и само чувство любви на самом деле. It is said that there are five potent processes in devotional service. Говорится, что существует пять могущественных процессов преданного служения. Who knows the first one of them? Кто знает хотя бы один из них? Шравана, Вишну Смарана. No, that, that's, that's the nine processes. Это из, это из девяти процессов преданного служения. Есть пять могущественных процессов. Чатинг of Holy Name, Association of Devotees. Yes. Да. Uh, deity Worship. Yes. Uh, to live in a holy place. Yes. Жить в этом месте. Hearing Shmad Bhagavatam. Слушать Shmad Bhagavatam. These, even a neophyte, if they perform them with some enthusiasm, can experience ecstasy. Итак, даже неофит, если он с энтузиазмом будет следовать этим процессам, он сможет почувствовать экстаз. Anyone here ever experienced ecstasy in Krishna consciousness? Кто-то из вас чувствовал экстаз в сознании Кришны? Поднимите руки, пожалуйста. Yes. Anyone here uh, Uttama Adhikari? Если среди нас Уттама Адхикари. Don't be shy. Не стесняйтесь. So you may not be Uttama Adhikari, but we do expect some pleasure from devotional service. Итак, может быть, мы еще не стали Уттама Адхикари, но мы подразумеваем, что преданное служение должно дарить какое-то наслаждение. But just because we experience some pleasure, it doesn't mean we've reached the state of Uttama Adhikari. Но также тот факт, что мы испытываем какое-то блаженство и наслаждение, совсем еще не говорит о том, что мы достигли уровня Уттамадхикари. Итак, уровень Уттамадхикари достигается после появления Шрадхи. Что такое Шрадха? Фейф. Потом Саду Санга. And then, what is that in Russian? Общение со святыми. 
Oh, that's too <laughs> Slowly. Uh, общение. Общение. Со святыми. Со святыми. <laughs> Medley. And then we have... What's the next one? Что дальше? Bhajanakriya. And then... Then we have... What is Bhajanakriya? Sadhana. 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 So, we have some favorable experience, we have something we like. Так есть какие-то, какой-то у нас благоприятный опыт, да, то, что нам нравится. If only prasadam. Например, только prasadam. <laughs> the first, one of the first devotees who is, who are attracted to Srila Prabhupada, the first thing, one of the first things he asked Prabhupada was, what is the recipe, can you give me the recipe for chapatis? Первый, один, один из первых преданных, который привлекся движением Шилы первое, что он спросил, дайте рецепт чипати, пожалуйста. And probably said that will be $100. Чтобы он сказал, с вас 100 долларов. And he gave $100. И этот человек дал 100 долларов. Now it's a little cheaper. Now it's a little less expensive. Сейчас уже, конечно, мы подешевле даем. So even if it's a little taste for prasada, that's faith. Итак, если у вас есть даже небольшой вкус к прасаду, это уже вера. Many devotees go to the temple for years only to take prasada. Многие преданные годами приходят в храмы только ради того, чтобы почитать прасад. At the lecture, there's 20 devotees. На лекции 20 преданных. And for prasada, there's 200. Но на прасаде 200. So that's faith. Такова вера. По крайней мере, просад на вкус нравится. Потом мы общаемся с преданными. Для того, чтобы научиться готовить просад. И мы обмениваемся рецептами друг с другом. Но потом садана. И садана приводит нас на уровень бавы. And bhava comes from knowing Krishna. И бава приходит, когда мы познаем Кришну, когда мы познаем Кришну. Когда мы получаем какой-то опыт, насколько Кришна прекрасен. And to learn how wonderful Krishna is, we have that verse. Как он удивителен. И для того, чтобы понять, насколько Кришна удивителен, у нас есть этот стих. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So there are two words used here. И здесь два слова используются. Ту шанти и романте. Ту шанти и романте. So, ту ша means satisfaction. Ту ша значит удовлетворение. And романте means ecstasy, love of God. Романте значит, романте значит экстаз, любовь к Богу. So, we can't expect continuous ecstasy all at once. We can't expect. No. Поэтому мы не можем ожидать того, что мы постоянно будем испытывать экстаз. Все время. Если только вы не Шуга Дарга с вами, конечно. То, что мы можем ожидать, это Ту Шанти. Потому что никто не смог бы практиковать сознание Кришны очень долгое время, если бы он не испытывал какого-то удовлетворения. И поэтому мы чувствуем какое-то наслаждение. Достигнув Брамана, говорит Кришна, мы чувствуем радость, наслаждение. Of course, Brahman realization means we're giving up shoshiti and kamshiti, hankering and lamentation. Но, конечно, достижение уровня Брамана подразумевает то, что мы оставляем наше желание, 
And we can see all of the entities as Krishna's servants. И мы видим всех живых существ как слуг Кришны. Then we can actually begin real devotional service. Именно с этого уровня начинается истинное преданное служение. So the question is, what are we actually aiming for? Но вот такой вопрос, к чему же мы стремимся на самом деле? What can we expect, especially at the beginning? Чего же мы можем ожидать, особенно в начале? I have experienced that many devotees in the movement they chanted Hare Krishna for some time, but they didn't experience continuous ecstasy. И так, по крайней мере, у меня такой опыт, множество преданных воспевают Хари Кришна какое-то длительное время, но при этом они не испытывают экстазу. Они временами испытывают экстаз, конечно. Но природа материальной жизни, природа иллюзий такова, что она покрывает его. So when we're experiencing ecstasy, we're in ecstasy. И так когда мы ощущаем экстаз, мы пребываем в состоянии экстаза. And when we're in Maya, we're completely in Maya. Но когда мы в Майе, мы полностью погружены в нее, мы полностью в Майе. Anyone ever noticed that? Кто-то замечал это? One moment we can be completely in ecstasy, dancing and chanting. Какой-то момент мы в полном экстазе танцуем, воспеваем. And the next moment, you know. We're thinking about things that we shouldn't be thinking about. На следующий момент мы думаем о тех вещах, о которых думать не следует. So that's the way material nature works. Так действует материальная природа. And unless we understand what will be the process of becoming permanently happy, до тех пор, пока мы не постигнем суть этого процесса, что значит быть постоянно счастливым. Романте, романте. Then we may think. That Krishna consciousness is supposed to be a very easy path of continuous ecstasy. Мы можем думать, что сознание Кришны это очень легкий путь постоянного экстаза. In other words, or we may think that there's some easy path to get to Krishna consciousness. Или мы можем считать, что существует какой-то легкий путь сознания Кришны. For instance, many devotees, some devotees I know. They were. They asked one of my friends, who happened to be at that time an initiating spiritual master. Меня друзья приняли один из моих друзей в то время он был инициирующим духовным учителем. One of the original ones that took up that service in Iskand. Один из первых таких личностей, которые взяли это служение в Искон. One day he asked me, "Well, where is the ecstasy? Where is the happiness?" Он спросил, где же экстаз, где счастье? He because He was looking for it in a place that it was very unlikely he was going to find it. He was looking for it in a place where he was very unlikely to find it. Потому что он искал, что он искал это счастье в том месте, где навряд ли он смог бы найти его. He had this idea that the more followers he got, the more prestige he got, the more he he acted as if he was a Mahabagwa, then the happier he'd become. Его идея была такова, что чем больше у него будет последователей, тем больше, чем больше престижа, чем больше почтения ему будет оказано, тем чем больше степени будет вести себя как махабагавата, тем более счастливым он будет. Конечно, мы знаем, что это не сработает. Но есть и более тонкие варианты. И некоторые преданные думают, вот я уже 30 лет воспеваю Хари Кришну, но так к цели не приблизился. Тогда они начинают думать, может быть, Шила Прабхупада просто не указал нам верный путь. Может быть, он не знал, каков этот путь. Или Шила Прабхупада как бы сошел с этого истинного пути для большинства людей. That we should hear the very confidential pastimes of Radha and Krishna. Может быть, стоит слушать очень сокровенных, об очень сокровенных играх Радхи и Кришны. And eventually, by hearing those pastimes, some love for Krishna will develop. И в конечном итоге, если мы будем слушать об этих играх, то в нашем сердце пробудится любовь к Богу. And that this 
sudden bhakti of get, rising early in the morning. Вся эта садана бхакти до ранних подъем по утрам. Chanting 16 rounds a day. 16 кругов каждый день. Following following the principles. Следуя следующим принципам. For more than a couple of years. For more than two years. Следовать больше чем два года всем этим. It's so boring. Это так скучно. And then they tell me to read these books. А потом еще книги заставляют читать. Which don't make any sense. They just keep on saying the same thing over and over again. Потому что там одно и то же постоянно повторяется. We're not the body. Мы не тело. I already heard that. Я уже это слышал. We're not the mind. Я не ум. I don't believe. Я не верю в это. But all right, I heard. Ну хорошо, я слышал об этом. And Krishna is God. И Кришна Бог. Very good. Очень хорошо. What else is it? Что там еще? О чем там еще говорить? Something more interesting. Что-то будет, что-то что-то более интересное есть. Radha, oh, she sounds more interesting. Radha, what? No, no, interesting. And they met at night. Yeah, they met at night. What happened? What just happened? Now it's getting interesting. What? What? No, what? No, it's interesting. Now you've got my attention. What? Now you've got my attention. Now you've got my attention. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. No, the Hare Krishna, Hare Krishna. I heard that millions of times. Yeah, I've heard it many times. Listen. It never made any difference. And I can see all these devotees out there. They're also going snake, snake, ram, ram, de de de, and it's not making any difference. Я вот вижу, что все остальные преданные тоже повторяют что-то там шника, шника, рама, рама. На их жизнь никак не влияет. So the point is that we have to become clear what we're actually trying to accomplish. Мы должны понять, к чему же все-таки мы стремимся, к чему же мы достигаем. And what is the actual process to accomplish? И каков же на самом деле истинный процесс для достижения этого? Really Если мы действительно хотим получить общение с Шримати Надхарани и Кришной, и их спутников, и мы должны понимать, что если мы чувствуем тушанти, тушанти, значит мы прогрессируем. So we're actually feeling that not only is, well, we're actually experiencing what it says in books. Таким образом мы можем понять, что мы действительно испытываем то, о чем написано в этих книгах. That devotional service is a process, and I'm actually on the process. Что преданное служение это воистину процесс, и мы действительно ему следуем. I'm actually on the path. Мы действительно стоим на этом пути. If I stay on the path, then one day I'll reach the goal. И если я иду этим путем, то рано или поздно я достигну цели. Path, если мы даже не стоим на этом пути, goal, и мы ожидаем, что мы достигнем цели, скорее всего, мы будем разочарованы. So the question is, what is actually the path? The first question we should ask is, what is the path? Это первый вопрос, который мы должны задать, а каков же все-таки путь? Now, one thing that's favorable for us, although the path may not, because one sense we have one thing favorable, another thing unfavorable. One thing favorable is that we have the right path. And that path is Clearly explained in Shri Prabhupada's books. И этот путь очень четко и ясно описан в книгах Шри Прабхупады. The other thing that one thing that's unfavorable. Но есть тоже и благоприятная вещь. Is that currently we're under the spell of the illusory energy. Что прямо сейчас в настоящий момент мы находимся под влиянием иллюзорной энергии. So under the spell of the illusory energy, we can only experience and understand the path to a certain extent. И находясь под влиянием это иллюзорная энергия, мы можем постичь этот путь понять его лишь до какой-то степени. And we're impelled by the illusory energy to act in such a way is that it does, even if we understand something about the path, but it doesn't mean that the illusory energy gives up all of a sudden. Yeah. Иллюзорная энергия действует таким образом, что даже если мы понимаем, каков наш путь, это еще не значит, что иллюзорная энергия возьмет сдастся и отступит. Нет. Sometimes we make a little progress. Иногда мы немножко прогрессируем. 
And then we think, ah, oh, I made some progress. And then we think, oh, yes, to be seen. I've gotten some realization. Пришли какие-то реализации. And then we're surprised that material name. Then something comes up in our heart, and we're more or less impelled to do things that we normally wouldn't even think about doing. И тут в нашем сердце всплывает что-то такое, и мы начинаем делать или не хотим делать какие-то вещи, которые обычно мы бы не стали делать. Я знаю одного преданного, стремится стать учеником, он не читает 16 кругов. Потому что они говорят, что каждый раз, когда есть нет, нет, некоторые преданные, да, которые говорят, что как только они начинают читать 16 кругов, Майя начинает нападать на них еще, еще больше. So they if they Krishna, Поэтому они решили так, что если мы не будем воспевать Гри Кришна, мы будем больше сознания Кришны приходить. Кришна говорит Бхагавадгите. Maya will try to defeat us by so many different allurements. Да, Кришна говорит Бхагавадгите, что если человек принимает какие-то усилия на пути преданного служения, то Maya будет послать ему препятствия. Maya is our friend. Maya, наш друг. Maya is trying to make sure we pass all the tests. Maya просто хочет быть уверена, что мы сдадим все экзамены. And she doesn't stop. И она не останавливается. It's not that now I've gotten some realization. Нет, не так, что вот я получил какие-то организации, какие-то глубокое сознание. Теперь я понял, что на самом деле каждый является вечным слугой Господа Кришны. Что у каждого есть какие-то вечные взаимоотношения с Господом Кришной. А вместо того, чтобы эксплуатировать других или преследовать какие-то свои личные корыстные мотивы, да, вместо того, чтобы общаться с людьми, с преданными на платформе какой-то своей корости, я должен помогать им на самом деле прогрессировать знание Кришны. Я должен стать гуру. Гуру это не значит занимать высокое место, сидеть высоко. Гуру быть гуру значит, кого бы вы ни встретили, просто попытайтесь дать им сознание Кришны, попытайтесь сделать так, чтобы они получили сознание Кришны. И таким образом говорит Шри Читани Махапрабху, вы станете гуру. Таким образом, долгом каждого живого существа на этой планете, каждого человека является стать гуру, как говорит Читание Махапрабху. Не обязательно становиться дикша гуру, можно стать просто шикша гуру. Таков приказ читания Махапрабху. Кришна Упадеш значит, нужно помогать всем, с кем мы встречаемся на нашем пути в исчезновении Кришны. То есть мы должны действовать на платформе преданного второго класса. Итак, мы осознали то, что познание Кришны это постепенный процесс, и мы продолжаем осознавать это. At the end of our progress in devotional service. 
At the end of our progress in devotional service, it's not that suddenly we get four arms and three heads. Надо понимать, что не обязательно итогом нашего прогресса в сознании Кришны будут три головы и четыре руки. К сожалению, нельзя, посмотрев в зеркало, установить, насколько мы прогрессируем по количеству голов и рук, которые мы там увидим. Там, если у меня маленькие ручки растут, не знаю. In my activities, in my relationships with others, I'm actually acting as guru. Что такое осознание или реализация? То, что в моем взаимодействии с другими я действую как гуру. Guru in the sense that guru doesn't mean that now I've come here to order everyone what to do. Гуру не в том смысле, что я пришел сюда, чтобы раздавать всем приказания, что делать. That's not guru. Guru means the best servant. Это не гуру. Гуру значит слуга. And the best servant means to become an instrument for the previous guru. И что такое быть гуру? Это значит быть слугой предыдущего гуру. And that means in every relationship I have, in all my activities, there is only one goal to help others become Krishna conscious. Это значит, что во всех моих взаимоотношениях с другими людьми, во всей моей деятельности. Есть лишь одна цель — помочь людям обрести сознание Кришны. И в процессе нашего прогресса мы должны получать все больше и больше, все глубже и глубже эту реализацию. That means when a husband is dealing with a wife, or the wife is dealing with a husband, they don't think, "Oh, this is my wife." Так вот, домохозяева, муж общается с женой, жена с мужем. Муж не должен думать, это моя жена. I always wanted a slave. Мне раб был нужен всегда. So I joined the Hare Krishna movement. Поэтому я присоединился к движению сознания Кришны. I married one of the nice Madhuri. Я женился на одной хорошей Матаджи. Because according to our philosophy, she is supposed to be my slave now. Потому что в соответствии нашей философии она должна быть моим рабом. Obedience. Bow down. Подчинение. Кланяйся. Wash my clothes. Стирай одежду. Cook my meals. Готов, готов еду. Don't call me Prabhu, Prabhu. Назови меня Прабу. Or I join the movement. Или я присоединился к движению. My husband is supposed to become Narayan. Мой муж должен стать Нарайан. Two-handed Narayan. Two-handed. Two-handed. А, Нарайан с двумя руками. He is supposed to maintain the family. Даже поддерживать семью. Be a perfect example. Быть совершенным примером. Treat me as a goddess of fortune. И носиться ко мне как богине процветания. And ultimately, do whatever I want. Ultimately, ultimately, Ilya, Ya, Hachu. Исполнять, исполнять все мои желания. Ultimately, do what I want. Конечно, в итоге делать то, что я хочу исполнять мои желания. So this is an expectation. Таковое ожидание. But it's not really real. Но это не реально. The real reality comes when we think, "This is my wife." Реальность наступает, когда мы думаем, это моя жена. She's obviously my wife. We got married. Очевидно, она моя жена, раз мы женаты. I did marry one of the prabhus in the ashram. Я не женился на одном из прабху в ашраме. I mean, I have enough discrimination to judge between my one of the prabhus and one of the modern. То есть, по крайней мере, я развил в себе чувство различия настолько, что я смогу отличить, могу отличить прабу в вашем и от матыши. И вот я решил жениться на одной из женщин. So this is obviously my wife. Так что, очевидно, это моя жена. But on a deeper level, it is actually she is the eternal servant of Krishna. Но на более глубоком уровне, на самом деле, она вечная слуга Кришны. On a deeper level, he is actually Krishna's eternal servant. На более вечном, на более глубоком уровне и муж также, он также является слугой вечным, слугой Кришны. So although in the relationship eating, sleeping, mating and defending will be there. И в любом случае все вот эти виды 
взаимодействия, то есть сон, еда, секс, оборона, они будут присутствовать. Но в конечном итоге основа и всех вот этих наших, все наши деятельности должно быть служение Кришне. Когда мы едим, мы должны помнить о Кришне. Надеюсь, что когда мы спим, мы должны также помнить о Кришне. And even when we're mating and defending, we're supposed to remember Krishna. Даже когда мы обороняемся и закупляемся, также мы должны помнить о Кришне. That's why the devotees are supposed before they have produced children, then they're supposed to chant 50 rounds. Поэтому преданные перед тем, как начинать детей, они должны прочитать 50 кругов утра. When we're eating, we're supposed to say a prayer. И когда мы едим, предполагается, что мы читаем молитву. Ты там, о Господь, высоко там. Мы тут внизу. Давай поедим. Давайте есть. No, the idea is that somehow or another, in whatever activity we're doing, absorb the mind. Нет, идея такая, что чем бы мы ни занимались, мы должны погружать наш ум. That we're doing is for Krishna. Что мы делаем это для Кришны. And we're doing to please Krishna. И мы делаем это для того, чтобы доставить Кришне удовольствие. If we can do that when we're eating, если мы можем есть в таком ум настроении, we'll make so much progress. Мы будем очень но если мы будем спать в таком сознании, мы еще больше спрогрессируем. Еще больше прогресса мы сможем дать, если мы будем делать все вот эти вещи, то есть выкупление и оборону в таком сознании. Тогда мы достигнем ступени полного освобождения. Но для того, чтобы практиковать все это, необходимо обрести определенное видение. We may not realize it fully, Может быть, сейчас мы не в полной мере понимаем это. Но если мы хотим тушьянти, значит, мы должны обрести духовное видение. Если мы хотим прогрессировать, мы должны обрести духовное видение. So that spiritual vision is based upon Lord Chaitanya Mahaprabhu's teachings. И это духовное видение основывается на учении Шри Читания Махапрабху. And it's summarized in that verse, Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh. Этот стих, он дает это учение вкратце, в краткой форме. That in every relationship we have to remember that the person that we're dealing with Is Krishna's eternal servant. Во всех наших взаимоотношениях мы должны всегда помнить о том, что тот человек, с которым мы общаемся, это вечный слуга Кришны. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, my eternal master, has given me the service of trying to help them become Krishna conscious. И Шри Читанья Махапрабху, мой вечный господин, дал мне приказ, дал мне миссию помогать этим людям обрести сознание Кришны. And what do I have to do? И что же я должен делать? I simply have to я просто должен повторять наставления, которые дает Кришна. Так, чтобы этот человек, с которым я общаюсь, он понял их. Таким образом, я должен действовать, исполняя приказ Ши Читания Махабрабху повторять его наставления. И все это направлено на то, чтобы в конечном счете помочь какой-то личности обрести сознание Кришны. В конечном итоге, да, в конечном итоге мы должны помогать всем живым существам обрести сознание Кришны. Животные. Даже животным. Just like one time, Govinda Dasi was sitting with Prabhupada. Govinda Dasi was sitting with Shilaprabhupada. And Prabhupada pointed to a little bug on the table. And Shilaprabhupada показал ему какого-то жучка на столе. And said, "Look at this little bug." He said, "Посмотри на этого жучка." Chant to it. Puff thirty. Chant. 
Повтори. Повтори мантру. Прочитай мантру этому мужичку. Или как он сказал Шуды Кирти. Видишь этого жучка? Он говорит, жучок голоден, вынеси его на улицу, дай ему какой-то листик. Конечно, это не значит, что мы должны все наше время провести в поисках листиков для жучков. Но мы должны понимать, что здесь Шилгурупад показывал, например, мы должны помогать всем живым существам обрести знание Кришны. Особенно людям. Однако, если мы не будем этого делать, мы не сможем прогрессировать. Бхагавадгита есть очень важный стих. Иногда мы забываем о нем. Какой-то просто скучный стих в Бхагавадгите. Не знаю, зачем Кришна тратил время, произносил этот стих. Первое слово здесь диаето. So диаето, диаето means to contemplate. Да, это значит сосредоточение. So in the Ashtanga Yoga system, в системе Ashtanga Yoga, you've heard of this. We have Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, and Dhyana, and then finally Samadhi. Yama, Niyama, Asana, Pranayama. So it's interesting that Krishna begins. Да, это есть такие So Krishna begins about how we fall in illusion from the point of dhyaya, which is the practical perfection of yoga. Krishna begins to explain the process of falling into Maya. Process of falling into Maya. Falling into Maya. Padet. Into Maya. Through from beginning with Dhyaya, Dhyaya, which is almost the perfection of the yoga system. Which is almost the perfection. Это практически совершенство системы йоги. Because everyone is always interested in contemplation. Потому что все интересуются созерцанием практически всегда. It's a question of what we're contemplating. If you go to a football game, we're not using that, we're not recommending it. Anyone here ever go to a football game? No, no one ever went to a football game. Everyone any watch a football game on television? Anyone ever go to a rock concert? Кто на рок-концертах ходил когда-нибудь? Anyone ever listen to music? No, music. Кто музыку слушает? Rock music. Rock music. Anyone ever heard the Beatles? The Beatles слышал когда-нибудь? So people listen very attentively. Ты очень внимательно слушаешь? They are contemplating. Они созерцают. They're absorbed, we could say. Они погружены в этот экстаз. They're not absorbed in Krishna, but they're absorbed in illusion. Well, they're absorbed in some material object. 
Они погружены, но погружены не в Кришну, а в какой-то материальный объект. И каков результат? Кришна says Kama, Krodha, Smriti, Brahma, oh actually, uh, delusion. Krishna great illusion. Jayate Vishampam, Sam Sangaste, Shupa Jayate, Sangha San Jayate, Kama, Kama Krodha Bajayate, Krodha Bhavati, Samoha, complete bewilderment. То есть мы полностью сбиты с толком. Smriti Brahma forgetfulness. Забвение. And booty nasha, loss of intelligence. But what is that intelligence? Что же это за разум? That intelligence is the ability to understand that we're not the body. Разум это возможность понимать, что мы не являемся этими телами. And the ability to perceive how Krishna is God. И возможность понимать то, что Кришна это Бог. So med uh, meditation. Or contemplation, that's natural for everyone. Поэтому медитация или сердцание это естественно для каждого. To meditate on some material object is just spontaneous. Таким образом, медитация на какой-то материальный объект происходит спонтанно. We've been programmed like that since time immemorial. С незапамятных времен мы получили такую программу. She loves me. Она любит меня. She loves me not. Она меня не любит. She loves me. Она любит меня. She really doesn't love. На самом деле не любит она меня. Anyhow, вот. Нас запрограммировали таким образом. Таково материальное существование. Именно поэтому здесь так все интересно. Брама создал мужчину. Ему было скучно. He created woman. And then the женщина. He was occupied 24 hours a day. С тобой на занятии 24 часа в сутки. So that's material existence. Well, women means, as it says, when you have when you have a wife or you have a husband. И говорит, что когда у вас есть муж или жена. Так когда у вас валяется муж или жена, вам сразу автоматически нужен дом, дети и много еще чего. Деньги нужны. Деньги, деньги, слаще, чем мед. There's no love without money. Без денег никакой любви не существует. It says that love or money doesn't make the we. That money doesn't make the uh, love. Money. What is that expression? Money doesn't make the love go by or something like that. Uh, is there any expression like that? You can't buy love with money. Есть у вас такое выражение, что любовь за деньги не купишь. In English they say you can't buy love with money. На английском языке есть такое, есть такая поговорка за деньги не купишь любовь. Как по-русски? Как по-русски? But you can make a good down payment. But you can make a good down payment. Down payment? Down payment. When you have a mortgage and you have to buy a house, you put down some money. То есть можно откладывать немножко, да? They have that expression here. Like mortgage when you pay for the house. You know, well, for instance, if you want to buy something and it costs a hundred dollars, if you want to buy something, it costs a hundred dollars. You don't have a hundred dollars. You don't have. 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 And then you put down five dollars for the object. You put down five dollars for the object. It's called a down payment. Ah, that's called the first payment of credit. So you can't buy you can't buy love. Таким образом любовь таким образом не купишь. But you can make a good down 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 payment work. Таким образом любовь за деньги не купишь, но можно рассрочку ее получить или внести на начало взнос с деньгами. Because most, if you're going to get married, most ladies would like to live in a hut. Так, если вы хотите жениться, большинство женщин не захотят жить в этой хижине. And eat the grass that grows outside. And 
Есть траву, которая растет около хижины, тоже не захотят, скорее всего. So therefore, material life means we're contemplating something, and along with that, so many other things come into mind. Итак, материальная жизнь — это значит то, что мы созерцаем что-то, и вместе с созерцанием нам в ум приходят какие-то вещи. So that's all right. Такова наша жизнь. Right. That's all right. Right. Это наше право. I just can't hear this. Право. That's inevitable. Это неизбежно. Krishna consciousness is not to change that. Krishna consciousness is not. Not to change it. И Krishna, знание Krishna также не изменит это. Probably writes in the Krishna book. Что Прабхупада пишет в книге Кришна. We're not trying to put an end to materialistic civilization. Мы не пытаемся привести материальную цивилизацию к ее концу. We're not trying to get everyone to live in some shack somewhere. Мы не хотим, чтобы все начали жить в этих хижинах. Where the ladies they have one piece of cloth. Чтобы у каждой женщины было был всего один комплект одежды. That their father gave them at the time of marriage. Которые отец им подарил во время свадьбы. That's all they have. И все, все больше ничего нет. Because they're on the path of renunciation. Потому что они идут путем отречения. No, we can live completely, you know, supposedly normal lives. Нет, мы можем жить относительно нормальной жизнью. Но мы должны изменить свое сознание. Мы должны поменять свое сознание с желанием, изменить желание эксплуатировать друг друга. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Я люблю тебя до тех пор, пока я могу что-то от тебя получить. И ты любишь меня, до того, пока я могу тебе что-то дать. И ты любишь меня, пока я могу тебе что-то дать. На самом деле наши отношения основываются на том, что взаимообмене, давайте принимать. Ты даешь мне, я принимаю от тебя. И мы называем это любовью. Но есть любовь. И также между мужем и женой может быть любовь. Parents and children. Может быть любовь между родителями и детьми. And become between friends. Между между друзьями также. Between everyone. Между все между всеми. But it has to be based upon something real. Но эта любовь должна основываться на что-то на чем-то настоящем. Krishna consciousness is simply to help us base it on something real. И сознание Кришны просто помогает нам создать эту основу, эту истину, настоящую основу. What is real is that we're eternal souls. Что же является истина? Что же является реальностью? Is that everyone is Krishna's eternal servant? То что мы вечные души, мы каждый каждый является вечным слугой Кришны. And that Krishna, he's actually controlling everything here. И Кришна в самом деле контролирует все здесь. And everything that we have has been given to us by Krishna. И все что у нас есть было дано нам Кришной. And we utilize it to try to please him. И мы используем все это для того, чтобы пытаться доставить ему наслаждение. Then we'll realize how he's our dear most friend. Тогда мы сможем понять, что он действительно является нашим самым дорогим другом. That no one could be a nicer and most dear friend than Krishna. Да, что у нас нет другого такого друга, как Кришна, такого же дорогого друга, как Кришна. And in all my relationships, I have to remember that. И во всех своих отношениях я должен помнить об этом. Если я люблю кого-то, я должен попытаться дать этому человеку Кришну. Если я люблю кого-то, я должен стараться дать этому человеку самое лучшее. Если я по-настоящему люблю своих родителей и чувствую благодарность по отношению к ним. По крайней мере, в материальном мире мы должны хотя бы чувствовать какую-то благодарность. Люди говорят любовь в материальном мире, но не происходит же так, что видя какого-то человека, меня начинается семь 
признаков экстаза в теле проявляется шилка стоит дыбом и так далее. Нет. Tears flow from my eyes. Гла из слезы. Trembling in my body. Слезы из, из глаз бьются. Тело. Skin color my body fades. Трясется. Тело становится бледным. I fall unconscious on the ground. Я падаю на землю без сознания. Every time I wake up in the morning and see my wife. Каждый раз, когда я просыпаюсь утром, я вижу свою жену. Or my husband. Or my children. Или детей. Or my friends. Или друзей. No, we don't expect that. Нет, мы не должны это ожидать, что это будет так. But love means gratitude, at least. Но любовь это значит по меньшей мере благодарность. Love means I'm actually trying to give them something good, something helpful. Это значит, что я хотя бы стараюсь дать им что-то хорошее, то что то, что поможет им. We love our children. Мы любим детей. Своих детей, и поэтому так мы любим их, хотим отправить их в хорошую школу для того, чтобы они получили хорошее образование. Может быть, это не на сто процентов чистая любовь. Может быть, я буду надеяться на то, что дети вырастут и будут меня в старости поддерживать. But we still we feel love for our children, and therefore we want the best for them. Но все равно мы любим наших детей и желаем для них самого лучшего. Or for our friends. Или нашим друзьям, например. Or even for ourselves. Или даже нам самим. But that best means to give people Krishna. Но то самое лучшее, что мы можем дать людям, это Кришна. No one can substitute for Krishna. Для ничто не может заменить Кришну. No one can actually bring us to the point of actually feeling our dear, my our heartfelt love like Krishna can. Ничто не может, никакой никакая ничто в этом мире не может дать нам вот такое ощущение любви, которое дает Кришна. And if we want to love others, the more we love Krishna, then the more we love each other. И если мы хотим любить других, то чем больше мы будем любить Кришну, тем больше мы будем любить всех остальных. We can't have real devotee care. Without Krishna consciousness, мы не сможем создать общество заботы у преданных, если мы не будем обладать знанием Кришны. Because we can't have devotees without Krishna, потому что без Кришны и преданных нет. So unless there is Krishna in the equation, they can't be devotees. И если в самом уравнении изначально нет Кришны, то там и преданных не может быть. And unless we actually become devotees, we can't really care for anyone. Но если Unless, yes, we. Unless we become devotees, we can't really care for. Если мы сами не станем преданными, то мы не сможем ни о ком заботиться по-настоящему. We can't care for the soul. Мы не сможем позаботиться о душе. Which actually needs Krishna. Что на самом деле значит Кришна? The man dives into the water. Человек умирает. He swims out to save the person. Кто-то, человек тонет в воде, кто-то плывет для того, чтобы спасти его. Он хватает одежду этого человека. Человек, который тонет в океане. Он вытаскивает одежду. Плывет вниз. Выплывает, показывает людям одежду. Я спас его, я спас его. Но человек утонул. Вы спасли одежду. Мы спасли одежду. If you want to save the person, you have to save the soul. Если вы хотите спасти человека, вы должны спасти его душу. If we want to have a proper relation with anyone, we have to remember they're Krishna's eternal servants. Если мы хотим построить с любым человеком правильное взаимоотношение, мы должны помнить о том, что он вечный слуга Кришны. And I'm Krishna's eternal servant. И я также вечный слуга Кришны. I should try to, and my service is to help them become Krishna conscious. Мое служение сделать так, чтобы эти люди обрели сознание Кришны. So that's a very good start for a relationship. И это очень очень хорошая основа для взаимоотношений. Now the art is to know how to help the person. Но суть искусства это понимать, как именно помочь этому человеку. Become one Krishna conscious. Чтобы он обрел сознание Кришны. So that I'll try to deal with later. Об этом мы поговорим позже. Позже. So, спасибо. Если вопрос. Да. Yes, microphone. Microphone. I will be. Okay. If we are doing 
означает, что мы делаем не то, что нужно, или мы делаем это не в правильном настроении. Если мы занимаемся преданным служением, мы чувствуем удовлетворение, значит ли это, что мы делаем что-то не то, либо это значит то, что мы делаем, то, что мы делаем в неправильном настроении? Так. Queen Kunti says in her prayers. Царица Кунти в своих молитвах говорит: The problems in our in this material existence are due to dissension amongst living entities. Dissension, conflict. А царица Кунти говорит, что корнем всех проблем в материальном мире являются конфликты между живыми существами. What the primary thing we do wrong is that attachment and aversion. Attachment. Итак, основа этого, этого является привязанность и отторжение. So если мы рассмотрим наши взаимоотношения с разными людьми, even looking around when we look at people, даже если мы просто смотрим на людей. Spontaneously arises these feelings. Совершенно спонтанно возникает это чувство. Anyone ever noticed that? Кто-то замечал? Либо что-то нравится, либо не нравится. We look at someone. Мы смотрим на кого-то. Immediately remember. It actually is said there's a they've done research. Проводилось исследование. And when someone sees someone walking down the street. What's the first thing that the people notice? Когда вы видите кого-то идущего по улице, что первое, что же первое, что вы замечаете? Does anyone know? Кто знает? If you see someone from a distance and they're walking towards you, what's the first thing you'll notice? Если вы издалека смотрите на кого-то, этот человек идет по направлению к вам, что будет первым, что вы заметите? Я не слышал. What's that? Можете громче сказать, не слышно. Громко. Uh, external things, his body, his clothes. But well, what about their body? Obviously, you will notice their body. Конечно, мы тело замечаем, но что это? Ghost. Если только мы не не призраки. Like the way he walks. No. Нет. Clothes. No. Нет. Age. No. Face. His face. Come on. His downsides. No, the first thing everyone notices is: is it a man or a woman? Первое, что мы замечаем, мужчина это или женщина. Sometimes it's in Kali Yuga, it's difficult to know. But that's the first thing we're trying to figure out. Однажды, конечно, в Кали Югу бывает трудновато отличить мужчину от женщины. Надо стараться. So naturally, when men look at women, naturally. Естественно. When men look at women, что мужчины смотрят на женщин. There's a whole history since time immemorial that we remember. С незапамятных времен есть целая, это целая история с незапамятных времен, и мы об этом помним, конечно. Or at least we remember something in this life. Ну или по крайней мере хотя бы что-то из этой жизни можем помнить. It's really based upon our previous karma. Но на самом деле все это основа этого является наша предыдущая карма. And when a woman sees a man, I imagine the same thing happens. И я так подозреваю, что когда женщина видит мужчину, происходит то же самое. So this is normal. Абсолютно нормально. But our mistake is always the fact that we we accept that feeling and we accept that alone. Но наша ошибка заключается в том, что мы принимаем это чувство и только его. And usually that feeling carries away our intelligence. И обычно вот это чувство оно уносит наш разум. So if we add Krishna to it, но если мы добавим сюда Кришну, then it becomes perfect. Тогда это будет это станет совершенным. Then it no longer becomes material; it becomes spiritual. Это перестанет быть материальным и станет духовным. Если мы имеем один 
Итак, если мы пребываем в одну комнату сознания, то все, что мы, все, что, все, что мы не делали, неправильно. Но если мы пребываем в другом сознании, то все, что мы не делали, совершенством. Ну, по крайней мере, до той степени это будет совершенство, до которой мы можем это делать совершенно. И главная ошибка в том, Главное, всегда помнить о Кришне. And we don't always forget Maya. И всегда забывать о Майе. But if we always remember Krishna and never forget him, then our whatever we're doing will be perfect. Но если мы всегда будем помнить о Кришне, никогда не будем забывать о нем, то все, что мы будем делать, будет совершенно. В противном случае, что бы мы ни делали, все это будет ошибкой. Хотя другие могут произносить нашу деятельность, ты такой, ты такой чудесный, ты такой талантливый. Но если Кришна нет, это просто ошибка. It may not be completely a mistake. Но, конечно, в случае с преданными это может быть не, не полностью because ошибка. Because we've been conditioned, we've been trained to do things in Krishna consciousness. Потому что нас обучают действовать в сознании Кришны. And therefore we take prasadam, we chant Hare Krishna. Поэтому мы принимаем прасад, мы воспеваем Hare Krishna. We deal with the devotees in a certain way. Мы действуем, мы взаимодействуем с преданными определенным образом. We may not even remember Krishna, but somehow or another, externally, our activities are more or less have something to do with devotional service. Может быть, мы в это время Кришну не помним, конечно, но до той или иной степени, хотя бы на внешнем уровне, вся наша деятельность — это деятельность сознания Кришны. So there's an element of Krishna consciousness there. Так что там. По меньшей мере, есть элемент сознания Кришны. Но мы должны культивировать его. Либо э, все деградирует. Наше чувство сознания Кришны, оно, наше ощущение сознания Кришны, оно будет сходить на нет постепенно. Yes. Практикуя сознание Кришны, мы сталкиваемся с трудностями, иногда бывает тяжело, не просто, но однако, если кто нас спросит об этом, мы скажем, о, сознание Кришны, это нектар, это экстаз, пожалуйста, объясните более подробно, как это происходит. Да, если мы когда-нибудь обретем сознание Кришны, то действительно будет чистый экстаз. По крайней мере, мы стоим на пути, чтобы обрести сознание Кришны. Поэтому мы совершаем служение Кришне, стараясь стремясь развить свою преданность. И мы развиваем нашу преданность, совершая следуя процессу преданного служения. Кришна постепенно откроет себя нам. Наши анархи постепенно покинут нас. Наш, наш экстаз или наша любовь к Кришне увеличится. Будет расти, но в самом начале это не так. Иногда, когда мы, скажем, более серьезно относимся к проследованию процессу. Наш опыт сознания Кришны более, более позитивен. Но иногда бывает наоборот.
терпение. Первое, чего мы должны научиться, это терпение. We have to learn how to hear. Должны научиться слушать. 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 We have to hear about how to hear. Мы должны научиться слушать о том, как нужно слушать. About Krishna. О Кришне. That's gradual. Это, но это постепенный процесс. Then gradually experience will develop. Не постепенно мы получим какой-то опыт. We'll know what to do and how to do it. Мы уже будем знать, что нужно делать и как это делать. Then remembrance of Krishna will become spontaneous all the time. Тогда наше памятование Кришны станет спонтанным. Our enthusiasm will be ever growing. Все время помните о нем, и наш энтузиазм будет только увеличиваться. A little patience. Немножко терпения. A little conviction. Немножко. A little enthusiasm. Немножко энтузиазма. And gradually we'll make some progress. Немножко убежденности. И в конечном итоге мы обязательно прогрессируем. Yes. Да. Бурмагараш, а всегда ли снижение вкуса это является признаком деградации или падения или всегда? Всегда ли уменьшение вкуса, да, ощущение вкуса является признаком деградации? Для начала, понимаете, нужно какой-то вкус обрести. Конечно, до какой-то степени мы все эти вкусы обладаем. Но есть разные стадии. говорит о шести видах Баджанакри. So one of them is called Gana Tarala. Один из них называется Гана Тарала. Меняющийся. Переключающийся. Иногда чувствуем энтузиазм. Но иногда энтузиазма нет. Теряем энтузиазм, становится скучно. Нет, это вполне ожидаемо. Because we're under the most spell of the most of nature. Потому что мы находимся под воздействием гул материальной природы. And the material nature works in a way we're not even aware of. И материальная природа действует таким образом, мы даже не можем знать, как это происходит. We're not even aware of what we're doing that causes us to fall into illusion. Мы не имеем никакого представления о том, чем мы занимаемся, попав под воздействие иллюзии. But when we see that we're in illusion. Когда мы понимаем, что мы находимся под воздействием иллюзии, тогда мы должны воспевать Хари Кришна. Я воспеваю Хари Кришна. И вот не так, что я воспеваю Хари Кришна, но это какая-то иллюзия пришла. Я как раз в эту иллюзию это ищу. Нет, не очень хорошая идея. But we can understand that sometimes we'll feel very enthusiastic. Мы должны понимать, что когда-то мы будем испытывать большое энтузиазм. Иногда его будет так много. But then we should try to become Krishna conscious. Но все равно мы должны стремиться обрести сознание Кришны. Yes. Но когда энтузиазма становится не так много, это может быть признак того, что ты стал на определенной платформе, это признак стабильности, признак деградации. То есть то, что наш энтузиазм становится меньше, является ли это признаком, признаком стабильности, либо это либо признак деградации. So when our taste diminishes, so is it it indicates that we are on a stable platform? Or it indicates that we are degrading? When our taste diminishes, diminishes. Isn't that what's the difference between this question and the other? А чем этот вопрос от предыдущего отличается? 
So should we calm down if our taste diminishes sometimes, goes up and down? Or this is the symptom of the downfall, the symptom of the great degradation? Well, the point is that how can you be fall, how can you fall down when you are already fallen? Вы просто такое понимаете, как можно пасти, куда можно пасти, как можно пасти, если вы уже павшие, если мы уже павшие. But our fall down is when we start performing devotional activities. Нашим падением, наше падение это когда мы перестаем заниматься деятельностью знания Кришны. Our fall down is when we start seeing things in relation to Krishna. Наше падение — это когда мы перестаем видеть все, воспринимать все в связи с Кришной. Это значит, что мы упали даже еще ниже, чем мы были. Или мы следуем процессам преданного служения. То есть мы занимаемся, следуем этому процессу обретения сознания Кришны. И поэтому, когда я стоп это, That's fallen. И поэтому, когда я останавливаюсь на этом пути, это падение, и тогда вот я как бы падаю, я падаю. Я падаю вот с, с, с пути следования этому процессу, который даст мне преданность. И в конечном итоге поможет мне осознавать Кришну. So Это значит быть падшим. Значит, просто падаем. Это один уровень падения. And I take up the process. I do some devotional service. То есть я начал спевать Хари Кришна, каким-то преданным служением заниматься. Then I'm not fallen. А потом я перестал следовать всем. But even if I'm performing devotional service, даже если я занимаюсь преданным служением, even if I'm somewhat conscious of Krishna, даже если я до какой-то степени сознаю Кришну, from the ideal platform, с идеальной платформы, from my normal consciousness, с платформы моего нормального сознания. Because normally the soul is overwhelmed with love for Krishna. Потому что в своем изначальном состоянии душа переполнена любовью к Кришне. Normally the soul is completely absorbed in performing services to please Krishna. В своем естественном состоянии душа полностью погружена в служение Кришне. So from that platform, everyone in the material world is fallen. И если смотреть с этой платформы, то все в материальном мире, конечно, just from different degrees. Падшие, просто from Brahma down to the meanest insect. Разные, от Господа Брама до самого маленького насекомого. One more question. Последний вопрос. Я ничего не слышу про вы, пожалуйста, говорите про вас. Занимаясь предным служением, Майя устраивает нам препятствия, предлагая награду в качестве, предлагая награду в виде чувства наслаждений. Как избежать этого? От чего хотите избежать? Мы хотим избежать падения, потому что если мы примем это чувство наслаждения, мы будем наслаждаться и пойдем. Мы просто займем это все служение Кришне. Майя дает нам что-то, мы занимаем это служение Кришне. Потому что Майя тоже служение Кришне. Например, вы выйдете, тут Майя вам дает что-то поесть, вы идете по улице, тут вам мешок парковки дает. So we don't reject it. Мы не будем we его simply offer them to Krishna. отвергать, просто предложим Кришне. We're not against Maya. 
Мы не против Майя. Майя is Krishna's servant. Потому что Майя служит Кришне. He is giving us things to utilize in Krishna's service. Если она нам что-то дает, мы занимаем это служение Кришне. We're against illusion. Мы против иллюзии. That we're supposed to utilize it for simply our sense gratification. Now, this is for my sense gratification. Мы против иллюзии, то что это этот предмет предназначен для моих наслаждения моих чувств. Спасибо. Грантера, Чиркова, Чигай, Пагодита, Чигай, Бор, Бременанде. И вам милость Пуландранда Мараджа Ки. Вы можете приобрести диски Гуру Махараджа и новую книгу «Ступени Бхакти» на столике возле Вьясасаны.